Audi, Red Bull e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias desses últimos dias, começando pela Audi ou grupo Volkswagen no todo, que tem saído desde a semana passada vários rumores de que sim, vão dar a luz verde para que Audi e Porsche entrem na Fórmula 1, inclusive ontem dia 4 já teria tido uma reunião, mas nada foi divulgado até o momento, nós não temos nenhuma informação oficial, apenas alguns rumores de que a princípio a Audi faria uma oferta de 500 milhões de euros a McLaren para a tal parceria entre ambas. Estamos ainda na guarda, a Porsche faria um planejamento ou já estaria planejando uma parceria a longo prazo com a Red Bull, principalmente considerando que a Red Bull já está fazendo toda a divisão de motores e a Porsche entraria então para comandar essa divisão de motores para a Red Bull a partir de 2026. Se os acordos realmente saírem do papel, vai ser muito bom para a categoria ter as duas marcas, mas vale deixar muito claro que essa novela vem de muito tempo, muitos anos na verdade, só que parece que está bem perto, parece que dessa vez vai e vamos aguardar mais informações, dizem que durante esta semana nós teremos mais novidades e espero mesmo que tenha, quem sabe até mesmo durante o período que eu estou aqui gravando o vídeo já não sai alguma atualização. Mas e aí, você quer ver Audi Porsche como fornecedora de motores ou você quer ver como equipes próprias montadoras? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Red Bull. Já citamos aqui que eles vão trazer, ou levar melhor dizendo, uma atualização para Imola para justamente dar uma emagrecida no carro, cerca de 8 a 10 quilos, e o Helmut Marko acabou revelando que isso vai custar para eles cerca de 250 mil euros, pouco mais de um milhão de reais, no teto orçamentário, ou seja, essa redução de peso da Red Bull vai ter um impacto no teto, o que mostra como as equipes vão ter que trabalhar cada vez mais de forma eficiente para poder ter bons resultados. Não é mais aquele negócio das equipes que tem dinheiro ficar gastando dinheiro a rodo para poder desenvolver peças, fazer atualizações, mas agora tem que fazer algo que funciona logo de cara, algo que vai te dar performance logo de cara. Essa redução no peso tem uma estimativa de ganho de 2 décimos por segundo por volta, pelo menos. Então o Verstappen e o Pérez podem se beneficiar disso a partir de Imola, mas ainda na Austrália estarão com o pacote que já vimos em Bahrein e em Arábia Saudita. É um carro pesadão, é o carro mais pesado do grid, inclusive surpreende por ser um carro que está brigando lá na frente com a Ferrari, então é um carro muito bem nascido, é um carro que tem um potencial muito grande a ser explorado e se eles conseguirem mesmo essa redução de peso somado a um bom desempenho dos seus pilotos, pode ser que a Red Bull se consolide ainda mais como a grande rival da Ferrari para a temporada. Mas e aí, tá acreditando nessa, nesse upgrade da Red Bull? Diz aí nos comentários e quem também vai fazer uma redução de peso em Imola é a Ferrari, só que o da Ferrari vai ser uma redução um pouquinho mais modesta na casa dos 3 kg. Inclusive as grandes atualizações da Ferrari devem vir em Imola e em Barcelona, pelo menos é a matéria do motorsport.com diz aí e você pode conferir nos comentários ou melhor na descrição, você que já está acostumado aqui no canal sabe que todas as fontes ficam na descrição para vocês consultarem. A Ferrari estava com um pacote de configurações muito parecidas no Bahrein e na Arábia e não pretende mudar essa configuração para a Austrália, porque vê com bons olhos mesmo sendo uma pista que no papel favorece a Red Bull com as alterações, a Austrália agora está de uma velocidade muito mais alta por conta das alterações e também o uso de DRS, né? nós teremos quatro zonas de DRS, o que faz com que a velocidade média querendo ou não aumente e a Red Bull tem um carro muito forte de reta pelo menos nesse início de temporada. A Ferrari sabe disso, mas não vai mudar sua configuração num primeiro momento, porque entende que o seu pacote é muito bom, é um pacote que funciona e que deve dar trabalho para a Red Bull, as simulações pelo menos acabaram mostrando isso para a Ferrari. Então eles devem vir fortes, acredito que vão vir muito fortes e vamos esperar para esse grande prêmio da Austrália que promete ser bem interessante com layout novo e com Ferrari e Red Bull brigando lá na frente. Carlos Sainz falou sobre o carro no Grande Prêmio da Arábia Saudita, que como é um Grande Prêmio que nós tivemos no final de 2021 
e agora no início de 2022, então deu para sentir a diferença dos carros. E com isso o Sainz acabou vendo duas ou três curvas, dois ou três pontos que podem fazer com que ele melhore no futuro, que ele precisa focar mais e ele mesmo falou isso em entrevista. Não citou diretamente quais são esses pontos, não chegou a ser claro nesse aspecto, mas deixou claro que está mais confiante, que agora sabe onde tem que trabalhar para poder melhorar durante a temporada e que o carro não estava tão na mão assim na Arábia, alguns pontos ainda precisavam ser melhorados. Então o Sainz, que é uma das grandes sensações aí da Ferrari nos últimos dois anos, justamente por ser um piloto que surpreendeu muita gente no ano passado, correndo muito bem pela Ferrari, está trazendo o seu ponto de vista também do carro e buscando melhorar, já que o Leclerc parece que está bem melhor, mais acostumado, mais à vontade com esse novo carro da Ferrari. Mas e aí, o Sainz vai conseguir dar essa volta por cima? Diz aí nos comentários. E vamos para a principal notícia de hoje, a notícia que é capa do vídeo, que fez com que o Binotto se pronunciasse oficialmente, afinal a Ferrari teve ou não acesso ao regulamento de 2022 antes dos rivais. Esse é um rumor que surgiu nos últimos dias e seria um episódio similar a Mercedes em 2014, que teria tido um certo favorecimento no regulamento de 2014, por isso saíram tão à frente com aqueles motores absurdos na era híbrida. Mas resumindo a história, Matia Binotto negou, o que é óbvio, ele não vai chegar na, na imprensa e falar olha, a gente teve acesso antes, ele negou falando que não é verdade de modo algum, que segundo o regulamento só poderiam trabalhar no carro de 2022 a partir do dia 1 de janeiro de 2021, e eles só foram focar em 2022 depois da quinta corrida da temporada. Então a Ferrari ainda assim passou um tempo sem saber se ia focar em 22 ou não. E também o um outro aspecto que o Binotto coloca é que eles estão reconstruindo a equipe internamente e isso, claro, não chegou ao fim. Eles querem trazer a Ferrari de volta à cultura de vitórias e isso leva um bom tempo. Mas basicamente o que o Binotto fala é que eles só deram uma atenção especial para 2022 antes das demais, o que eu particularmente, num momento inicial, concordo. Eu não sei, claro, eu não estou lá para dizer se teve acesso ou não teve acesso, mas eu diria que até pela performance da Ferrari, que na verdade eles só focaram antes de todo mundo, e isso estava explícito, desde 2020, não é nem 2021, desde 2020 a Ferrari estava falando que ia focar em 2022, ia focar no novo regulamento, então eles começaram uma reestruturação, desde 2020 eu estou falando, olhem para o que o Binotto está fazendo, o Binotto ele está formando essa Ferrari para o novo regulamento, ele não está preocupado com 2020 nem 2021, e tá aí, a Ferrari está brigando por vitórias, acredito que é uma competência na hora de se debruçar sobre o regulamento. Fizeram vários estudos, fizeram várias, vários testes, inclusive com aquele conceito do site pod zero da Mercedes, viram que não dava certo para o que eles queriam e então fizeram esse carro que é bem diferente dos demais, inclusive com a possibilidade de alterar o rumo do desenvolvimento, porque a aerodinâmica desse carro permite isso, permite com que você vá para diferentes caminhos ao longo da temporada, o que é muito inteligente e muito legal do aspecto de desenvolvimento para a Ferrari. Então eu acredito que é competência mesmo, mas só o tempo para dizer se a Ferrari teve acesso ou não a esse regulamento antes de todo mundo. O que você acha? Tem falcatrua no meio ou tá tudo certo com a Ferrari? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!